ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు నేను మీ శ్రీనిధి వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్లవర్స్ బ్యూటీ టాపిక్స్ ఏంటి ఆశ్చర్యపోతున్నారా ఏంటి శ్రీనిధి ఇలా రెడీ వచ్చింది ఏంటి తిన పెళ్ళి అనుకుంటున్నారా కాదు ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు ఏంటి అని అంటే మీకు సెల్ఫ్ గా సెల్ఫ్ బ్రైడల్ మేకప్ మీరు బ్రైడల్ ఎలా రెడీ అవ్వాలి అనే టాపిక్ పై నేను ఈరోజు మీకు ప్రాక్టికల్ గా చూపించాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇలా రెడీ అయ్యి వచ్చాను సో మీకు ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ అసలు ఈ టాపిక్ ని ఎంచుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి అని అంటే ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ మీకు కరోనా లాక్డౌన్ వల్ల చాలా మంది మ్యారేజ్ డేట్స్ ఫిక్స్ చేసుకొని కూడా క్యాన్సిల్ అంటే పోస్ట్ పోన్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు సో వాళ్ళకి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏంటంటే ఒక ట్వంటీ థర్టీ మెంబర్స్ తోని మీరు కావాలి అనుకుంటే పెళ్లి చేసుకోండి అని పర్మిషన్ ఇవ్వబోతుంది ఆ చేసుకోండి అని చెప్పబోతుంది సో దానికోసం అని మీరు ఇంట్లోనే మీకు బ్యూటీషియన్ అవైలబుల్ లో లేనప్పుడు మీకు సెల్ఫ్ గా మీరు మీది మీరే ఎలా రెడీ అవ్వాలి అనేది మీకు చూపించబోతున్నాను నేను ఇప్పటి వరకు అన్ని టాపిక్స్ పైన మీకు స్పీచ్ అనేది ఇచ్చాను సో చాలా మంది శ్రీనిధి మీరు ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అనే కామెంట్స్ చాలా మంది నుంచి వచ్చాయి సో వాళ్ళ కోసం నేను ఫస్ట్ టైమ్ ప్రాక్టికల్ గా చూపించబోతున్నాను ఓకే మేము మేకప్ చూసే ముందు నా వీడియో కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియో పూర్తిగా స్కిప్ చేయకుండా చూసి మీ మంచి మంచి సజెషన్స్ ని మీ ఫీలింగ్స్ ని కామెంట్ రూపంలో నాకు తప్పకుండా షేర్ చేయండి బ్రైడల్ సెల్ఫ్ మేకప్ ఎలా వేసుకోవాలో నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను మీరు చూసేయండి ముందుగా హెయిర్ ని డ్రై చేసుకోవాలి మీకు ఎటువంటి హెయిర్ స్టైల్ మీకు మీ మీ ఫేస్ ఎలాంటి సూట్ అవుతుంది అది వేసుకోండి మీకు ఏంటంటే చాలా మంది పాపడ్ బిల్ల పఫ్ వేసుకొని కూడా పెట్టుకుంటారు అలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు నేను మాత్రం సింపుల్ గా వేసుకున్నాను ఇంకొకటి వచ్చేసి ఏంటంటే ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ మీకు వేణీస్ అవి నాకు అందుబాటులో అసలు అవైలబుల్ లో లేవు కాబట్టి నేను మీకు పర్ఫెక్ట్ గా హెయిర్ స్టైల్ చూపించలేదు ఇందాక మీరు హెయిర్ స్టైల్ చూసారు కదా సింపుల్ గా ఎలా హెయిర్ స్టైల్ వేసుకోవాలో చూపించాను ఇప్పుడు వచ్చేసి ఐస్ క్యూబ్ అండి మీకు ఈ ఐస్ క్యూబ్ అనేది ఎందుకు మసాజ్ చేసుకోవాలి అని అంటే మీరు నార్మల్ గా స్వెట్ వస్తుంది చాలా మందికి స్వెట్ రాకుండా ఈ ఐస్ క్యూబ్ అనేది బాగా యూజ్ అవుతుంది సో దానికోసం అని మీరు ఈ ఐస్ క్యూబ్ తో కనుక ఒక టూ త్రీ మినిట్ మసాజ్ చేసుకోండి నేను వచ్చేసి ఏంటంటే ఇందాకే ఫేస్ వాష్ చేసుకున్నాను సో అందుకోసం అని నేను ఎక్కువసేపు మసాజ్ చేయట్లేదు మీరు క్లీన్ చేసుకొని మంచిగా వాష్ చేసుకొని మీరు ఐస్ క్యూబ్ తో ఒక టూ మినిట్స్ మసాజ్ చేసుకున్నారంటే మీకు స్వెట్ అనేది రాదు చాలా మందికి ఇప్పుడు సమ్మర్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీకు స్వెట్ అనేది వస్తుంది సో ఇలా క్లీన్ చేసుకోండి క్లీన్ చేసుకొని సో నేను వచ్చేసి ఏంటంటే నేను నార్మల్ గా జస్ట్ ఒక లోషన్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇది నేను రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసే లోషన్ సో మీ దగ్గర ఎటువంటి లోషన్ ఉంటే అటువంటిది మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అలోవేరా జెల్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ వచ్చేసి లేదు అన్నప్పుడు మీరు నార్మల్ క్రీమ్ యూజ్ చేసుకోండి నేనైతే నేను రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసే క్రీమ్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీరు ప్రైమర్ కావాలనుకుంటే ప్రైమర్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే నాకు స్కిన్ స్కిన్ కి మీరు మేకప్ చాలా మంది మేకప్ వేసుకునే వాళ్ళకి మేకప్ పడకపోవచ్చు అటువంటి వాళ్ళకు మీరు లోషన్ పెట్టుకొని కనుక వేసుకుంటే మీకు చాలా బాగా మీకు స్కిన్ అనేది పారవకుండా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫౌండేషన్ చూడండి నేను వచ్చేసి మ్యాక్ యూజ్ చేస్తున్నాను మీరు ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు మ్యాక్ అయితే చాలా బాగుంటుందని నేనైతే మ్యాకే యూజ్ చేస్తాను ఇప్పుడు మీరు లేదు అన్నప్పుడు మీరు అదర్ ప్రోడక్ట్ ఏదైనా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే మ్యాక్ అనుకోండి మీకు ఏంటంటే మీకు ఇది మీకు ప్యాచెస్ అనేటివి రావు మీకు మేకప్ వేసుకోకరా వేసుకోరాని వాళ్ళు కూడా లైట్గా మీరు ఇలా వేసుకున్నారంటే మీకు ఇది ప్యాచెస్ రాకుండా మీకు ఎక్కువసేపు ఈ మేకప్ అనేది ఉండడానికి ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది ఫౌండేషన్ అనేది చాలా తక్కువ తీసుకోండి ఒక త్రీ ఫోర్ డ్రాప్ సరిపోతుందండి ఏంటంటే మీకు ఇది ఎక్కువ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ సమ్మర్కి మీకు స్వెట్ స్వెట్ అనేది చాలా మందికి మీరు ఎంత మెయింటైన్ చేసినా స్వెట్ అనేది లైట్గా అయినా మీరు కోస్తూ ఉంటుంది సో అటువంటి స్వెట్ అనేది రాకుండా కొద్దిగానే తీసుకొని మీరు ఫేస్కి మొత్తానికి అప్లై చేసుకున్నారు అనుకోండి నీట్గా ఖచ్చితంగా నీట్గా మీకు ఎక్కడ కూడా ప్యాచెస్ ప్యాచెస్ ఉండవుతాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యాంప్ ప్యాక్ 
కాంపాక్ట్ కూడా నేను మ్యాక్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీ ఇష్టం మీకు ఏది అవైలబుల్ ఉంటే అది యూజ్ చేసుకోండి కాకపోతే ఏంటంటే మ్యాక్ అంటే మీకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమి ఉండవు ఎటువంటి వాళ్ళకైనా బాగుంటుందని నేను ఈ మ్యాక్ అనేది యూజ్ చేస్తాను సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐ షేడ్స్ అండి ఐ షేడ్స్ నేను వచ్చేసి నా శారీ మ్యాచింగ్కి జ గోల్డ్ కలర్ అలా యూజ్ చేస్తున్నాను చూడండి చాలామంది మీకు టూ టూ షేడ్స్ అలా కూడా వేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాజల్ అండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి లిప్స్టిక్ ఎటువంటిది యూజ్ చేయాలి మీరు అని అంటే ఖచ్చితంగా మీరు రెడ్ కలర్ది నార్మల్గా డార్క్ కలర్స్ యూజ్ చేస్తేనే మీకు ఫేస్ అనేది హైలైట్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా డార్కే యూజ్ చే చేయండి బ్రైడ్ అనే వాళ్ళు ఎలా అంటే మీరే ఎక్కువ హైలైట్ అయ్యి కనిపించాలి కాబట్టి మీరు డార్క్ కనుక యూజ్ చేశారనుకోండి మీకు మీ ఫేస్ హైలైట్ అయిపోయి మీరు హైలైట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది మీరు లైట్గా ఆల్రెడీ మేకప్పే లైట్గా ఉంది కదండి ఇంకా లైట్గా యూజ్ చేశారంటే మీకు ఫేస్ అనేది ఇంకా డల్ అయిపోతుంది సో దానికోసం అని నేను లిప్స్టిక్ అనేది కొద్దిగా డార్క్దే తీసుకుంటున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను ఇలా డార్క్ కలర్ లిప్స్టిక్ని అప్లై చేసేసుకున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐబ్రోస్ అండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను లిప్స్టిక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఐబ్రో పెన్సిల్ కూడా అన్నీ పెట్టేసుకున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు జ్యువెలరీ ఎలా వేసుకోవాలి మీ దగ్గర ఎటువంటి జ్యువెలరీ ఉంటే ఆ జ్యువెలరీ ఎలా వేసుకోవాలి అనేది చూపిస్తాను ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను లాంగ్ చైన్ వేసుకుంటున్నాను వాళ్ళకి మీరు ఆర్డర్ కనుక ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళే మీకు మీకు మీరు ఏం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు వాళ్ళే రెడీ చేస్తారు కానీ సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు అలా ఉంది కాబట్టి మీరు మీరే ఖచ్చితంగా రెడీ అవ్వాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇయర్ రింగ్స్ అండి ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటున్నాను నేను ఫ్రెండ్స్ నేను ఇలా ఇది వీటికి ఇయర్ రింగ్స్ వచ్చేసి ఇంకా చెంపచరాలు ఇలా పెట్టుకున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను రింగ్స్ పెట్టుకుంటున్నానండి రింగ్స్ మీ దగ్గర మీకు ఎటువంటి రింగ్స్ ఉంటే అవి మీరు పెట్టేసుకోండి మ్యారేజ్లో ఖచ్చితంగా రింగ్స్ అనేవి ఉంటేనే మీకు మంచి లుక్ అనేది వస్తుంది మెహందీ పెట్టుకుంటారు కాబట్టి రింగ్స్ ఖచ్చితంగా పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి పాపడ్ బిల్ అండి పాపడ్ బిల్ ఎలాంటి పెట్టుకుంటానో మీరు చూడండి ఓకే మీ దగ్గర ఇంకా ఏదైనా చాయిస్ ఉంది అని అనుకున్నప్పుడు మీరు ఇంకా వేరేది కూడా ట్రై చేసుకోవచ్చు నేను ఇంకొకటి కూడా చూస్తున్నాను ఇది బాగుంది అంటే ఇదే పెట్టుకుంటాను రెడీ అయిపోయింది కదండి ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టిక్కర్ అండి మీరు బొట్టు ఎలా పెట్టుకోవాలి అని అంటే నార్మల్గా చాలామందికి బయట దొరుకుతాయి చాలామంది ఇలా పెళ్లి కూతుర్ని రెడీ చేసే స్టిక్కర్స్ తిల్కంతో కూడా వైట్ మెరూన్ కలర్ అవి కూడా పెట్టుకుంటారు నేను వచ్చేసి అవి ఏం చూపించట్లేదు జస్ట్ మీకు తిల్కం ఎలా పెట్టుకోవాలి మీకు స్టిక్కర్ అదా ఎలా పెట్టుకోవాలో చూపిస్తాను మీరు దీనిపైన ఇంకొకటి ఏంటంటే నేనైతే స్టిక్కర్ పెడుతున్నాను లేదంటే మీరు ఇదే తిలకంతో ఇంకా వైట్ కలర్లో కూడా చాలామంది పెట్టుకుంటారు సో అలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు సో ఇలా చూడండి అసలు బొట్టు పెట్టగానే మీకు పెళ్ళి అనేది అసలు పెళ్ళి కళ అనేది ఇలా వచ్చేస్తుంది సో మీరు ఇంతసేపు మీరు ఎలా రెడీ అయినా కూడా మీకు అసలు ఏదో తక్కువైపోయింది ఇంకేదో తగ్గింది అనే ఫీల్లోనే ఉండిపోయాను నేను కూడా ఇంకా ఏంటి అసలు ఇంకా పెళ్ళి కళ రావట్లేదు ఏంది అలా ఆలోచిస్తున్నాను సో బొట్టు పెట్టుకోగానే మీకు చూడండి మీకు అసలు ఫేస్ లుక్ అనేది చేంజ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు బొట్టు అయిపోయింది కదండి మీకు చూడండి ఈ బొట్టు పెట్టుకోగానే ఇంకేదో తక్కువైపోయింది అన్నట్టు నాకు ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది సో అదేంటి అని అంటే ఖచ్చితంగా బ్రైడ్ అనే వాళ్ళకి కుంకుమ కనుక పెట్టుకుంటే మీకు ఆ లుక్కే చేంజ్ అయిపోతుంది నేను ఇప్పుడు కొద్దిగా కింద కుంకుమ పెట్టేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను చూడం 
ఉంది ఇప్పుడు నేను కుంకుమ పెట్టుకోగానే ఇంకొక కొత్త కలర్ వచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది నాకైతే అలా ఉంది ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా చూడండి ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాంగిల్స్ అండి నేను బ్యాంగిల్స్ ఇంకా వేసుకోలేదు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బ్యాంగిల్స్ వేసుకోబోతున్నాను సో నేను ఆల్రెడీ సెట్స్ రెడీ చేసుకున్నాను ఇలా మీరు మీకు ఏ బ్యాంగిల్స్ మీరు ఏవైతే శారీ మ్యాచింగ్ మీరు ఎటువంటివి అయితే వేసుకోవాలనుకుంటున్నారో అటువంటివి మీరు నేను వచ్చేసి గ్రీన్ ఇంకా కొద్దిగా రెడ్ మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్నాను సో ఇవి నేను ఇప్పుడు బ్యాంగిల్స్ వేసుకోబోతున్నాను సో బ్రైడ్ అనేవాళ్ళు ఖచ్చితంగా మీకు మీకు ఫీలింగ్ అనేది చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాలండి మీరు ఒక కొత్త లైఫ్ని స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు అనే భయం కన్నా మీరు హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారనుకోండి మీరు మీరు ఎట్లా మీరు మీరు సొంతంగా మేకప్ వేసుకున్నా మీరు లైట్ మేకప్ వేసుకున్నా మీరు ఎటువంటి మేకప్ వేసుకున్నా మీరు హ్యాపీగా ఉన్నారనుకోండి మీ అందమే వేరే ఉంటుంది మీరు మీ పెళ్లి చూపుల్లో మీ ఫియాన్సి మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు ఎలా అయితే ఉన్నారో మీరు బ్రైడ్ అప్పుడు మీ తిననే నా నేను చూసింది అనే ఫీల్ అనేది రావాలి తనకు మీరు అంత బాగా కనిపించాలి సో అది కనిపించాలి అంటే ఖచ్చితంగా మీరు హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీకు ఆ గ్లోనెస్ అనేది బయటకు వస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను ఇప్పుడు బ్యాంగిల్స్ వేసుకోవడం కంప్లీట్ అయిపోయింది సో నేనైతే నేను సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను ఎప్పుడైతే అప్పుడు మ్యారేజ్ చేసుకున్నాను ఆ ఫీలింగ్ నాకు ఇప్పుడు మళ్ళీ వస్తుంది మళ్ళీ నేను ఇప్పుడే కొత్తగా మ్యారేజ్ చేసుకుంటున్నానేమో అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది నాకు నాకైతే బ్రైడ్ అనేది బ్రైడ్ లుక్ నేను ఎలా రెడీ అవుతున్నాను నేను ఆ సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కూడా నేనే రెడీ అయ్యాను సో నేను ఇంత బాగా రెడీ అవ్వలేదేమో కానీ నాకు మళ్ళీ ఆ ఛాన్స్ అనేది వచ్చింది సో నేను ఈరోజు మీకు ఈ మేకప్ బ్రైడ్ మేకప్ అనేది చాలా హ్యాపీగా చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో మీరు కూడా మీ బ్రైడ్ మీ పెళ్ళికి మీరే వేసుకొని మీ ఫీలింగ్ ని కూడా కామెంట్ రూపంలో నాకు షేర్ చేయండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకొకటి వడ్డానం పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నాను మీకు ఇదైతే స్టిప్ గా ఉంటుంది చైన్ ది ఎలా అని అంటే మీకు జారిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది మీరు ఏంటంటే పెళ్లి ఇన్ అవర్స్ కూర్చోవాలి ఇన్ అవర్స్ నిలబడాలి పెళ్లి అనేది ఒక పెద్ద ప్రాసెస్ కాబట్టి మీకు ఖచ్చితంగా ఇటువంటిది అవైలబుల్ లో ఉంటే ఇది యూస్ చేయండి ఇదే బెటర్ మీకు స్టిప్ గా కూడా ఉంటుంది మీకు లూజ్ అవ్వదు మీకు ఎవ్రీ ఎనీ టైం దీన్ని అయ్యో టచ్ చేసుకోవాలి ఇది సెట్ చేసుకోవాలి ఆ ఫీలింగ్ అసలు దాన్ని వదిలేసేయచ్చు అనమాట సో దానికోసం అని ఇది యూస్ చేసుకోండి మీరు నేనైతే ఇది పెట్టుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నాకు ఇదే కంఫర్ట్ ఉంది సో ఇది పెట్టుకుంటున్నాను సో నేను ఇప్పుడు బుగ్గన చుక్క ఎలా పెట్టుకోవాలో చూపిస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ దీనిపైన కొద్దిగా మీరు ఇలా పౌడర్ వేసేసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకొకటి తక్కువ అయిపోయిందండి అది ఏంటి అని అంటే మీరు మీకు పెళ్ళి అయిపోయింది ఇంకా పెళ్ళి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంకా పెళ్ళి పెళ్ళి ముహూర్తం టైం అయ్యింది అన్నప్పుడు మిమ్మల్ని పిలుస్తూ ఉంటారు సో ఆ టైంలో మీరు ఖచ్చితంగా ఒకటి పెట్టేసుకొని వెళ్ళాలి సో అదేంటి అని అంటే బాసింగం అండి ఇది ఖచ్చితంగా కట్టుకోవాలి కట్టుకుంటేనే మీకు ఆ పెళ్ళి అనేది అసలు ఆ ఫీలింగే మీకు తెలిసిపోతుంది మీరు కట్టుకోండి మీరు కట్టుకుంటేనే మీకు ఆ ఫీలింగ్ తెలుస్తుంది సో నేనైతే ఇప్పుడు ఇలా కట్టుకుంటున్నాను ఇంకొకటి వచ్చేసి నేను కొద్దిగా గంధం పెట్టుకుంటున్నాను సో ఇలా నాకైతే ఈ గంధం చాలా ఇష్టం సో నేను పెట్టుకుంటున్నాను మీరు కూడా పెట్టుకోండి బాగుంటుంది సో ఇలా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫినిష్ అయిపోయింది నా మేకప్ వచ్చేసి బ్రైడల్గా నేను రెడీ అయిపోయాను సో చూడండి మీరు నేను ఫస్ట్ అయితే ఎలా ఉన్నానో మీరు చూశారు మేకప్ వేసుకున్నాక కూడా ఎలా ఉంది తిని ఎలా చేంజ్ అయింది అనేది మీకు తెలుస్తుంది నేను వేసుకున్నది జస్ట్ నార్మల్ మేకప్ అండి లైట్గా వేసుకున్నాను నేను ఎక్కువగా ఏం కూడా యూస్ చేయలేదు జస్ట్ నేను రెగ్యులర్గా యూస్ చేసే క్రీము ఫౌండేషన్ జస్ట్ కాంపాక్ట్ లైట్గా వేసుకున్నాను ఐ లైనర్ కూడా యూస్ చేయలేదు జస్ట్ కాజల్ పెట్టుకున్నాను మీరు కావాలి అనుకునే వాళ్ళు ఐ లైనర్ పెట్టుకుంటే కూడా మీకు ఇంకా అందం అనేది ఎక్కువ అవుతుంది కానీ నాకు పడదు సో దానికోసం నేను అది యూస్ చేయలేదు ఇంకొకటి ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా పెళ్లి కూతురు అనగానే కొబ్బరి బొండం అండి కొబ్బరి బొండం గుర్తొస్తుంది బుగ్గన చుక్క గుర్తొస్తుంది బాసింగం గుర్తొస్తుంది పెళ్లి బొట్టు గుర్తొస్తుంది కొబ్బరి బొండంని కూడా చాలా ఇప్పుడు ఏంటంటే వెరైటీస్ అనేటివి చాలా వెరైటీస్గా రెడీ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఎవరి ఫీలింగ్ ఎవరి ఇష్ట ప్రకారంగా వాళ్ళు రెడీ చేసుకుంటారు సో నేనైతే ఈరోజు మీకు ఆ కొబ్బరి బొండం కూడా రెడీ చేసుకొని మీరు ఆ కొబ్బరి బొండంతో కూడా వస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను ఈరోజు మీకు అది కూడా తీసుకొచ్చి చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను సో చూడండి నేనైతే ఇలా రెడీ చేశాను కొబ్బరి బొండంని చాలా సింపుల్గా పెళ్లి కూతురు అనేవాళ్ళు ఇలా కొబ్బరి బొండం 
పట్టుకొని ఇలా వస్తూ ఉంటే చూసే వాళ్ళ కళ్ళ నిండా ఆనందం అసలు తిను ఒక నిమిషం అక్కడ ఆగి తిను పెళ్లి కూతురు అని చూడాలి అంత అంత బాగా మీరు రెడీ అవ్వాలి ఓకే మీరు ఇలా రెడీ అవ్వండి నేనైతే అప్పుడు నా పెళ్లి కి నేనే నేనే సొంతంగా అప్పుడు కూడా నేనే ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయ్యాను హెల్ప్ తీసుకున్నాను కానీ ఆల్మోస్ట్ నేను ఎంత నాకు ఎలా నచ్చుతుంది అనేది చూసుకొని నేను రెడీ అయ్యాను సో మీకు కూడా యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను మీరు ఖచ్చితంగా మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇంకా మీకు ఫొటోసు వీడియోస్ ఇవన్నీ మీకు ఖచ్చితంగా మెమరబుల్ అండి మీ లైఫ్లో మళ్ళీ మళ్ళీ పెళ్ళి చేసుకోలేరు సో నాకంటే ఛాయిస్ వచ్చింది నేను ఈరోజు రెడీ అవడానికి నాకు మళ్ళీ సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత ఛాన్స్ అనేది వచ్చింది నేను రెడీ అవడానికి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు అయితే నా టాపిక్ ఇది ఇలా ఈ టాపిక్ ని తీసుకొని మీకు ప్రాక్టికల్ గా ఎలా రెడీ కావాలి మీకు సెల్ఫ్ గా మేకప్ అనేది ఎలా చేసుకోవాలి అనేది నేను ఈరోజు మీకున్న జ్యువెలరీతోనే మీకున్న మేకప్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటితో మీరు సింపుల్ గా ఎలా రెడీ అవ్వాలి మీరు ఏవైతే ఏంటంటే ఇప్పుడు మేకప్ అనేది మీరు ఎంత హెవీగా మీరు ఇంకే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకేటి ఎటువంటి మేకప్ కిట్ యూస్ చేసినా మీ మేకప్ అనేది అంతే వేసుకొని మీరు హైలైట్ ఏవైతే చేసుకోవాలి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే బొట్టు అండి బొట్టు ఇంకొకటి వచ్చేసి బుగ్గన చుక్క బాసింగం అనేటివి మీకు మీ పెళ్లి కళని బయటికి తీసుకొచ్చేవి కాబట్టి ఇవైతే ఖచ్చితంగా యూస్ చేసుకోండి ఇవి యూస్ చేసుకుంటే మీకు పెళ్లి మీ పెళ్లి కూతురు బ్రైడ్ అనేవాళ్ళు అరే తిను బ్రైడ్ అనేది కనిపించాలి మనం రెడీ అయ్యామంటే ఆ తిను బ్రైడ్ అని కనిపించేలాగా మీరు నన్ను చూసి రెడీ అవ్వండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నాదైతే ఇది టాపిక్ మీకు బాగా నచ్చింది అనుకుంటున్నాను బాయ్ బాయ్